తెలంగాణలో అదేవిధంగా ఇండియాలో అదేవిధంగా విశ్వంలో మిసెస్ తెలంగాణ మిసెస్ ఇండియా వరల్డ్ అదేవిధంగా మిసెస్ యూనివర్స్గా పేరు సంభావించి అనేక అవార్డులను తీసుకొని శ్రీమతి కె సృజన గారు మన మధ్య ఉన్నారు అదేవిధంగా మహిళా సమాఖ్యలో పనిచేసినటువంటి పద్మావతి గారు ఉన్నారు వీరు అనేక సంవత్సరాలుగా మహిళా సాధికారికలు మహిళా సభలో అనేక సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నారు ప్రత్యేకంగా ఈ దినము శ్రీమతి సుజన గారు విశ్వసుందరి అయిన సందర్భంలో ఆమెను మన స్టూడియోకు పిలవడం జరిగింది సృజన గారు మీకు స్వాగతమ్మ సృజన గారు ఇరవై ఆరవ జనవరి నాడు అనగా గణతంత్ర దినోత్సవం నాడు జన్మించి ఆమె తెలంగాణకు తీరు పేరు తీసుకొచ్చింది అదేవిధంగా ఇండియాకు తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు విశ్వసుందరికగా అనేక రంగాల్లోపట పేరు తీసుకొచ్చింది ఆమె మొదటి నుంచి సామాజిక సేవ చేస్తూ 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 అదేవిధంగా సమాజంతో ఉంటూ మహిళలతో ఉంటూ అనేక రకాలుగా సేవలు చేస్తూ విశ్వసుందరిగా ఎదిరింది ఈ సందర్భంలో శ్రీమతి సృజన గారు ఆమె యొక్క అనుభవాన్ని అదేవిధంగా ఆమె యొక్క ప్రగతిని మనకు వివరిస్తారు సృజన గారు మీరు ఏ విధంగా ఈ అవార్డును సాధించారు దానికి మీకు ఎవరెవరు సహకరించారు వాళ్ళ గురించి క్లుప్తంగా చెప్పండి విన్ అవడానికి నా స్వయం కృషి మాత్రమే కాదు సపోర్ట్ కూడా ఉంది నేను అసలు ఈ రంగాన్ని ఎంచుకోవడానికి ముఖ్య కారణం నా ఫ్రెండ్ చంద్ర తను నన్ను చాలా ఎంకరేజ్ చేసింది నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు నన్ను మేకప్ చేయడం కానీ రెడీ చేయడం కానీ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ చంద్ర ఉంది తను వనపర్తిలో ఉంటుంది నువ్వు ఎందుకు ఈ ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదని ఫస్ట్ టైం నన్ను ఫ్యాషన్ షాప్కి పంపించింది తనే రెడీ చేసి ఒక శారీ వాక్ అప్పుడు అంత కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ లేదు బట్ ఎంకరేజ్ చేయడం వల్ల కొంచెం వెళ్ళగలిగాను తర్వాత మిస్సెస్ తెలంగాణ కాంపిటీషన్ హస్బెండ్ ఎంకరేజ్ చేశారు ఇంకా నువ్వెందుకు చేయకూడదు ఇలా అని చెప్పి ఫస్ట్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ అయితే నాకు ఉంది బట్ ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అనేది నాకు తెలీదు అందాల పోటీ అంటే ఇంకా చాలా కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అసలు విన్ అవ్వగలమా లేమా అని ఇలాంటివన్నీ కొంచెం డౌట్స్ ఉండేవి బేసిక్గా అందాల పోటీ అనేది అందానికి సంబంధించిందే కాదు అక్కడ చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు గ్రూమింగ్ సెక్షన్ మెయిన్ మేకప్ కూడా సరిగ్గా ఉందా లేదా అన్నీ చెక్ చేస్తారు వాకింగ్ స్టైల్ చూస్తారు పర్ఫెక్ట్ వాక్ ఇంకా డ్రెస్సింగ్ డ్రెస్సింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అక్కడ అన్నిట్లకన్నా కాన్ఫిడెన్స్ అక్కడ ర్యాంప్ మీద కాన్ఫిడెంట్గా నడవాలి ఇన్ని మీరు వెళ్ళి అంత టఫ్ కాంపిటీషన్లో విన్ అవ్వాలి అందరు కొందరు విన్ అయ్యారు ఫస్ట్ నేను రావడం అనేది మిసెస్ తెలంగాణ ఐకాన్ అవడం అనేది నిజంగా అసలు విన్ అవుతానని నేను అనుకోలేదు బట్ విన్ అయ్యాను ఆ నెక్స్ట్ ఇంకా మిసెస్ ఇండియా వరల్డ్ నేను ఫైనలిస్ట్ డాజిల్ ఫైనలిస్ట్ అనే పోస్టర్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ గూగుల్లో తర్వాత మిస్సెస్ ఇండియా వరల్డ్ కూడా నేను విన్ అయ్యాను డిహెచ్ టూ ఫ్యాషన్ మీడియా వాళ్ళు నాకు ఆ టైటిల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా ఫైనల్గా మిస్సెస్ యూనివర్స్ అనేది అది చాలా టఫ్ కాంపిటీషన్ అండి అది మదర్ ఇండియా బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది అవార్డు అనేది ఆ కాంపిటీషన్ మోడ్ ఆర్గనైజేషన్ వీళ్ళంతా పెట్టడం జరిగింది అది సోషల్ యాక్టివిటీస్ అయితే కొన్ని చేశాను నేను సర్కిల్ చాలా డెవలప్ అయింది ఆ రోజు చాలా పెద్ద పెద్ద విఐపీలు వచ్చారు గెస్ట్లు వచ్చారు వాళ్ళందరి ముందు ర్యాంప్ వాక్ కూడా కొంచెం 
తడబడుతూనే మొత్తానికి ఏదోలాగా ర్యాంప్ వాక్ ఏంటి ఆ స్టైల్ వాకింగ్ అంతా రాగిణి మేడం వచ్చారు సముద్రాల వేణుగోపాలచారి గారు వీవీఐపి వాళ్ళందరూ వచ్చారు ఆ రోజు ఇంకా రాగిణి మేడం క్రౌన్ చేయడం వేణుగోపాలచారి గారు ఉన్నారంటే ఇంకా ఆ ఈవెంట్కి హైలైట్ అయ్యి చాలా చోట్లకి చాలా ఈవెంట్స్కి వాళ్ళతో నేను స్పెషల్ గెస్ట్గా వెళ్ళడం జరిగింది బట్ ఆ రోజు విన్నవడం నిజంగా చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను నేనైతే మిస్సెస్ యూనివర్స్ అనేది అది చాలా పెద్ద టైటిల్ అన్నిటికన్నా పెద్ద టైటిల్ ప్రపంచ సుందరి విశ్వ సుందరి ఇవన్నీ అందువల్ల కొంచెం అప్పటి నుంచి క్రేజ్ బాగా పెరిగింది నేను రీసెంట్గా ఒక ఈవెంట్కి చాలా ఈవెంట్స్కి చీఫ్ గెస్ట్గా స్పెషల్ గెస్ట్గా వెళ్ళడం జరిగింది ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీకి నేను బ్రాండ్ అంబాసిడర్ కొన్ని కంపెనీస్కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉన్నాను కమల్ కన్స్ట్రక్షన్స్కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అండ్ యాదగిరి గారు చీఫ్ గెస్ట్గా ఒక ఈవెంట్కి నన్ను ఇన్వైట్ చేశారు అది రీసెంట్గానే జరిగింది అది చాలా పెద్ద కంపెనీ అది సిద్ధి వినాయక ప్రాపర్టీ డెవలపర్స్ దానికి హీరోయిన్స్ని పెద్ద పెద్ద యాంకర్స్ని చీఫ్ గెస్ట్గా ఇన్వైట్ చేస్తుంటారు నన్ను గెస్ట్గా ఇన్వైట్ చేయడం నిజంగా ఒక బిగ్ ప్లాట్ఫామ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను చాలా థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఒక సక్సెస్ అనేది ఒక మంచి సక్సెస్ అనేది వెనకాల ప్రోత్సాహమే కాదు నలుగురు పుషప్ చేస్తే తిన ఈ ప్లాట్ఫామ్కి కరెక్ట్ ఇంకొకటి ఎంకరేజ్ చేయకుండా ఇంకా నలుగురు తొక్కేయాలనుకుంటే వాళ్ళు ఎప్పటికీ సక్సెస్ కాలేరు మనం సక్సెస్ అయ్యామంటే ఇంకొక నలుగురిని మనం కూడా సక్సెస్ అయ్యేలా చెయ్యాలి ఆ రంగం వైపు అయితే నేను నాకు సంబంధించిన వరకు నేను చాలామందిని ఎంకరేజ్ చేశాను ఆ ప్లాట్ఫామ్ అనేది కల్పించాను కొంతమందికి విన్ అయ్యేలా కూడా చేశాను నేను మీరు సృజన గారు విశ్వ సుందరి కావడంలో మీ మహిళా మందిర వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు ఈ మహిళలకు ఏ విధంగా ప్రోత్సాహం అవుతుంది ఒక అడ్వకేట్ గా చెప్పండి మీరు సృజన గారు విశ్వ సుందరి కావడం అందరికీ మహిళలందరికీ కూడా గర్వకారణమండి తను మిస్సెస్ తెలంగాణ నుంచి మిస్సెస్ ఇండియా మిస్సెస్ యూనివర్స్గా తను అంత అభివృద్ధి కావటం అనేది మాకు అందరికీ మహిళలందరికీ కూడా చాలా గర్వకారణంగా ఉంది అంటే మహిళా మండలిలో ఉండ ఉన్న వాళ్ళంతా ఆమెను చూసి వాళ్ళు కూడా గర్వ గర్వపడం కాకుండా తెలంగాణ సుందరి లాగానో లేకుంటే ఇండియా సుందరి లాగానో విశ్వ సుందరి లాగా కావాలనేటువంటి ప్రోత్సాహం పొందిన వాళ్ళు ప్రోత్సాహం అయితే పొందారు పొంది ఏమేం చేసింది అంటే ఈ ఆ వేలో వెళ్ళే వాళ్ళకి కొంచెం ప్రోత్సాహం ఇవ్వటము అంటే సాధారణంగా సృజనను పిలిపించి ఆమె అనుభవాన్ని మీరు తీసుకున్నారా మీ మహిళలు తీసుకున్నామండి సృజన గారు చాలా ప్రోత్సహించ ప్రోత్సహిస్తారు చాలా మందిని ప్రోత్సహించారు నన్ను కూడా ప్రోత్సహించారు తను చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటారు అన్ని విధాల అయితే సృజన లోపల ఉన్నటువంటి మంచి గుణం ఏంటంటే చాలామంది విశ్వసుంది కావడానికి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తారు కానీ సృజన చేసినటువంటి ప్రయత్నం ఏంటంటే సామాజిక సేవతోటి ఆమె విశ్వసుందర అయింది ఇది చాలా రేర్గా జరిగినటువంటి మీరు గమనించండి విశ్వసుందరి అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఏమంటారంటే భోజనం గురించి మాట్లాడతారు లేదా ఎక్సైజ్ గురించి మాట్లాడతారు లేదా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ గురించి మాట్లాడతారు కానీ ఏమేమంది సామాజిక సేవ చేసుకుంటూ అనేక స్వచ్ఛంద సంస్థలతోటి పనిచేసుకుంటూ స్వయంగా తను పనుల్లో పుట్ట సేవలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఆమె విశ్వసుందరి అయింది కదా ఈ విధంగా మీ మహిళలు ఎవరైనా ఇట్లా సామాజిక సేవ చేస్తూ ముందు పోవాలని ఆలోచిస్తున్నారా ఉంటారండి కానీ వాళ్ళకు కూడా వే అనేది దొరకాలి కదా ఆ వే అనేది తెలియాలి తెలిస్తే ముందుకు వస్తారు కొంతమంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందం అనేది స్త్రీలకు చాలా గొప్ప ఆభరణ అది ఉంటే అన్ని ఉన్నట్టే అని ఆలోచిస్తారు 
కాబట్టి సహజంగా సూర్యను చూసి మీ మహిళా మండలి వాళ్ళు కూడా ఒక ప్రగతి పదంలో నడుస్తారని నేను అనుకుంటాను అవును సార్ అదేవిధంగా సుజన గారు మీరు మీ జీవితకాలంలో అంటే విశ్వసుందరి అయ్యే వరకు ఎలాంటి సామాజిక కార్యక్రమాల్లో మీరు పాల్గొన్నారు చెప్పండి అది చెప్పండి అంటే మీరు సామాజిక కార్యక్రమాలు ఏమేమి చేసిండ్రు సామాజిక కార్యక్రమాలు అంటే నేను అనాథాశ్రమాలకి కొంతమంది హోమ్ ఫర్ డిజబిల్డ్ మానసిక వికలాంగులకి బట్టల పంపిణీ చేశాను ఇంకా మా పంజాగుట్ట ఏరియాలో వీధి కుక్కలకి డైలీ ఫుడ్ సరఫరా చేయడం ఇలాంటివి కొన్ని కొన్ని చేశాను నేనైతే అంటే సామాజిక కార్యక్రమాలు అంటే పెట్టుకుంటే అంటే సామాజిక సంస్థలు ఉంటాయి ఎన్జిఓస్ ఉంటాయి కదా ఆ ఎన్జిఓస్ ఏం చేస్తుంటాయి అంటే ఇప్పుడు రోడ్ల మీద ఇండు లేని వాళ్ళు ఉంటారు బస్ స్టాండ్లో పండుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు బట్టలు లేని వాళ్ళు ఉంటారు తిండి లేని వాళ్ళు ఉంటారు ఇలాంటి వాళ్ళు సేవ చేయడం అదేవిధంగా ఆరోగ్యం బాగలేని వాళ్ళు ఉంటారు హాస్పిటల్లో వాళ్ళకి సహాయం చేయడం అదేవిధంగా నిరుద్యోగులు ఉంటారు ముసలి వాళ్ళు ఉంటారు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లో వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి కూడా సహాయం చేయడం ఇటువంటి పాల్గొన్నట్టయితే స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ వాళ్ళకి సహకరిస్తుంది సహకరిస్తుంది అలా ముందు పోయినట్టయితే మీరు చేస్తున్నటువంటి సేవ కూడా మంచి అలా గుర్తించినటువంటి సంస్థలు ఏమైనా ఉన్నాయా మిమ్మల్ని రవి జైన్ అని ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు ఆ అబ్బాయి చాలా చిన్న ఏజ్ కానీ అసలు పబ్లిసిటీ కోరుకోడు మొన్న వింటర్ లో కూడా ఎన్నో బ్లాంకెట్స్ పంచడం జరిగింది ఇంచుమించు వాళ్ళ బేస్తోనే నేను హోమ్ ఫర్ డిజబిల్డ్ పీపుల్ కి వెళ్ళి ఇలా బట్టల పంపిణీ ఇవన్నీ చేయడం జరిగింది ఆ అబ్బాయి పేపర్ లో వేయించుకోవడానికి కానీ ఒక అవార్డు లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అసలు రియల్ సర్వీస్ అనేది సెల్ఫీలు దిగడం గాని ఇప్పుడు చాలా మంది చిన్న హెల్ప్ చేసినా కూడా పబ్లిసిటీ కోరుకుంటుంటారు అసలు వితౌట్ పబ్లిసిటీ అబ్బాయి చేయడం నాకు బాగా నచ్చింది అంత చిన్న ఏజ్ లో కూడా రవి జైన్ అయిన అబ్బాయి ఇంకా చాలా సంస్థలు ఉన్నాయి ఇంకా అవన్నీ కొన్ని కొన్ని నేమ్స్ మిస్ అయ్యానంటే మా సంస్థ నేమ్ ఎందుకు చెప్పలేదంటారని అన్ని చెప్పలేకపోతున్నాను అంతే మిస్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తాను చాలా ఉన్నాయి ఆర్గనైజేషన్స్ ఏంటి నేను చాలా ఈవెంట్స్ కి వెళ్ళింది కూడా ఫౌండేషన్స్ వాళ్ళు పిలవడం వల్ల నేను అవార్డ్ ఈవెంట్స్ కి చాలా చాలా ఫౌండేషన్స్ పిలిచాయి వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పద్మావతి గారు మీరు కూడా ఏమైనా సామాజిక కార్యక్రమాలు పాల్గొన్నారా నేను చాలా తెలంగాణ దగ్గర నుంచి మొత్తం జర్నీ అంతా చెప్పేసాను చెప్పేసాను మొత్తం చెప్పేసాను అంటే మిస్సెస్ తెలంగాణ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో నేను పార్టిసిపేట్ చేశాను డాజిల్ తరఫున డాజిల్ డాజిల్ అది దానిలో ఫైనలిస్టు ఎందుకంటే నాకు కొంచెం స్టేజ్ ఫేవరెట్ దానివల్ల ఇంకా నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో మిస్సెస్ ఇండియా లో చేశాను అది కూడా ఫైనలిస్ట్ డైనమిక్ మిస్ డైనమిక్ వచ్చాను నా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో మెయిన్ టైటిల్ సాధించుకున్నాను మిస్సెస్ ఇండియా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ టైటిల్ మీరు మిస్సెస్ ఇండియా కావడానికి శారీరకమైనటువంటి ఎక్సైజ్ కానీ లేకుంటే భోజన మంచి భోజనం చేయడం కానీ చేసిందా కొంచెం వాకింగ్ చేస్తామండి వాకింగ్ చేస్తారు వాకింగ్ చేస్తాం డైలీ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మిస్ ఇండియా లేకుంటే మిస్ యూనివర్స్ కావాలంటే మంచి భోజనం తినాలి మంచి భోజనం చేసినట్టయితే ముఖంలో కళ వచ్చేసి అదే విధంగా యాక్టివ్ ఉంటారు అని అంటుంటారు కదా మీరు మరి మీ డైట్ ఏంటి అసలు ఏం డైట్ తిన్నారు మీరు అప్పుడు అట్లా ఏం లేదండి అన్ని తీసుకుంటాను అన్ని తీసుకున్నారు అన్ని తీసుకుంటాను వాకింగ్ చేస్తాను అంతే సుజన గారు మీరు ఇంత అందంగా ఉండడానికి చాలా మంది ఏం చేస్తారు అంటే మేకప్ వేసుకుంటారు కానీ సుజన చూస్తే ఏం కనబడతారు మాకు అలవాట్లేదు ఏం లేదు కనబడతారు అయినా కానీ ఒరిజినల్ అందం అనేది కనబడుతుంది మనకు 
ఇది ఎట్లా సాధించారు మీరు ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఎవరుంటే వాళ్ళే అందంగా ఉన్నట్టు లెక్క స్మైల్ ఎప్పుడు కూల్ గా హ్యాపీగా ఉంటాను అంతే హ్యాపీగా ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటారు ఎప్పుడు హ్యాపీ ఉంటారు టెన్షన్ అవ్వ ఎక్కువ టెన్షన్ ఫీల్ అవ్వము ఇంకా ఎలాంటి ఉపద్రవాలు వచ్చినా కరోనా పీరియడ్ లో కూడా కూల్ గా ఉన్నాం మేత్రి ఎత్తుతాలను కూడా టెన్షన్ లేకుండా చేస్తాము మేము టెన్షన్ ఫీల్ అవ్వడం వీలైనంత వరకు పద్మావతి గారు అయితే చాలా సోషల్ యాక్టివిటీస్ కూడా చేశారు ఎన్నో ఇప్పటికీ డైలీ ఏదో చేస్తూనే ఉంటారు కానీ ఆమె గుర్తింపు అసలు గుర్తింపు కోరుకోరు నేను ఎవరికైనా చెప్తానన్నా కూడా వద్దు నేను చేసిన చాలా చిన్న హెల్ప్ ఉంటారు ఆవిడ చాలా హెల్ప్ చేస్తుంటారు ఆవిడకు వచ్చే ఇన్కమ్ లో అంటే ఆవిడ ఒక హౌస్ వైఫ్ ఇన్కమ్ ఉన్నా లేకపోయినా మనకున్న దాంట్లో కొంచెం అవతల వాళ్ళకి పెట్టాలి అనే మెంటాలిటీ ఆమె కూడా నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఇప్పుడు నిత్యం ఎవరో ఒకరికి ఏదో ఒకటి ఇబ్బంది అనిపిస్తే మాత్రం నేను హెల్ప్ చేస్తానండి నా ఫ్రెండ్స్ నా కొలీగ్స్ ఎవరైనా సరే ప్రెసెంట్ అయితే హౌస్ ఇంట్లో మా హస్బెండ్ కానీ మా బాబా అంత వాళ్ళ కోఆపరేషన్ తోనే నాకు ఫ్రెండ్స్ అట్లా ఏమి ఉండదండి అట్లా వాళ్ళు ఏమి ప్రెజర్ అట్లా ఏమి ఉండదు మంచి పని అని తెలిస్తే సహకరిస్తారు ఫుల్ ఇన్స్పిరేషన్ నాకైతే నా చిన్నప్పుడు మ్యారేజ్ అయింది వాళ్ళకి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎవరి మీద మామూలుగా క్యారెక్టర్ తెలిసిపోతుంది కదా ఒకరి మీద కోపడడం కానీ నా మీద కానీ ఎవరి మీద వైఫ్ మీద కానీ ఎవరి మీద కోపడం ఆల్వేస్ స్మైల్ అంతే అయితే మీరు విశ్వాసందరి అయిన తర్వాత సమాజంలో మీకు వచ్చినటువంటి ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయి అవకాశాలు అవకాశాలు అయితే చాలా వచ్చాయండి ఒక మోడల్ గా యాడ్స్ లో పిలిచారు మూవీస్ ఆఫర్స్ వచ్చాయి సీరియల్స్ లో పిలుస్తున్నారు కానీ నాకు టైం లేకపోవడం వల్ల కొన్ని చేయలేదు ఒక మూవీ అయితే యాక్ట్ చేశాను బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా కొన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాను యాడ్స్ లో అయితే నేను కొంచెం బిజీ అవుతున్నాను ఈ మధ్య కొంచెం యాక్టింగ్ జోన్కి అయితే ఒక వన్ ఇయర్ ఆగి అప్పుడు వెళ్దామని అనుకుంటున్నాను కొంచెం పాపం స్కూల్ లో జాయిన్ చేయాలి ఇలాంటి కొన్ని బాధ్యతలు ఉన్నాయి నాకు కూడా అందువల్ల అంటే సాధారణంగా బ్రాండ్ అంబేసర్ అయిపోతే వాళ్ళకు క్యాష్ అవార్డ్స్ కూడా వస్తుంటాయి అదే విధంగా సినిమాలు కూడా ఛాన్సెస్ వస్తుంటాయి ఈ రోజుల్లోనని ఎవరి దగ్గర టాలెంట్ ఉంటే వాళ్ళకి ఆఫర్స్ వస్తూనే ఉన్నాయండి ఒక క్రౌన్ విన్ అవ్వాలనో లేకపోతే ఇంకా టిక్ టాక్ లో అవి చూస్తున్నాం కదా మనం మించి యాక్ట్ చేస్తున్నారు ఒక్కొక్కరు యాక్టింగ్ అవకాశాలు అనేవి అందరికీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏ ఫీల్డ్ లోనైనా హార్డ్ వర్క్ ఉంటే ఎక్కడైనా సక్సెస్ అవ్వచ్చు పలానా పర్సన్ సక్సెస్ అవ్వాలని లేదు పలానా పర్సన్ ఫెయిల్ అవ్వాలని ఇంకా సక్సెస్ అవ్వలేదంటే తనకి ఏవో పర్సనల్ ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయేమో తను బయటకు రాలేదేమో లేకపోతే ఇంకేదైనా స్టడీస్ విషయంలో బిజీగా ఉందేమో ఇంకోటి ఇంకోటి కావచ్చు అంతే అయితే ఇప్పుడు మన దేశంలో ఇప్పుడు సినిమా యాక్టర్స్ ఉన్నారు చాలామంది మిస్ ఇండియాను మిస్ తెలంగాణ అయిన తర్వాతనే వాళ్ళు హీరోయిన్లు హీరోలు అయితే ఉంటారు కదా అయితే కొంతమంది గ్రామాల్లో చాలా అందమైన వాళ్ళు ఉంటారు లేడీస్ కూడా చాలా అందమైన వాళ్ళు ఉంటారు ఈ మధ్య చూస్తారు మంచి పాటలు పాడే వాళ్ళు గ్రామాల నుంచే వస్తున్నారు అందమైన వాళ్ళు గ్రామాల నుంచే వస్తున్నారు పాడేవాళ్ళు పాడే వాళ్ళు కూడా గ్రామాల నుంచి చదువు రాని వాళ్ళ నుంచి వచ్చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అలాంటి వాళ్ళను ప్రోత్సహించి ఇట్లా మీలాగా తెలంగాణ సుందరి లాగాను ఇండియా అందాల పోటీలు పంపిస్తే ఎట్లా ఉంటుంది ఉంటుందండి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్పకుండా వాళ్ళని ప్రోత్సహించి మనం పైకి తీసుకురావచ్చు వాళ్ళు అప్రోచ్ అవ్వాలి కదా మనల్ని ఎక్కడ ఉన్నారు ఏంటనేది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన దేశంలో ఎట్లా ఉందంటే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రజలు చదువు లేకుండా ఉన్నారు 
దరిద్రంలో ఉన్నారు నిరుద్యోగంలో ఉన్నారు ఇటువంటి అవకాశాలు వచ్చినాయనుకోండి వస్తే వాళ్ళు కూడా మీలాగా మంచిగా మోడల్స్ అవుతారు యాక్టర్స్ అవుతారు అదేవిధంగా వాళ్ళ లైఫ్ కూడా చాలా చేంజ్ అయిపోతుంది కదా అవును కానీ స్త్రీలు పైకి రావాలంటే వాళ్ళు సెల్ఫ్ డెసిషన్ సరిపోదు ఇంట్లో భర్త ప్రోత్సాహం ఉండాలి వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయాలి ఇలా పలానా ఫీల్డ్ వైపు తనంటే ఎందుకని ముందు అడ్డుకుంటారు పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపో లేకపోతే స్టడీస్ ఉన్నాయి కదా కొందరిని స్టడీస్ కూడా పంపరు అంటే డిగ్రీతో స్టాప్ చేయించడం లేకపోతే ఇంటర్తో స్టాప్ చేయించడం ఇంకా బయట ఆడవాళ్ళకి అంత రక్షణ కూడా లేకపోవడం వల్ల అంత భయపడుతున్నారు కూడా పేరెంట్స్ ముందుకు పంపడానికి ఎంకరేజ్ చేయడానికి కూడా ఇంట్లో సపోర్ట్ ఉంటే వాళ్ళు ఎంతైనా అచీవ్ అవ్వగలరు ముందు పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఉండాలి అయితే ఈ దినాల్లో కూడా స్త్రీలు భయం లేకుండా రాత్రులు కూడా తిరుగుతున్నారు ఒకప్పుడు చీకటి అయిపోతే బయటకు వెళ్ళడానికి భయపడేవాళ్ళు అలాంటి టైంలో పట్టా అందరిలో పోటీకి రావడానికి భయం ఏమి ఉంటుంది వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా ఏం తిరగట్లేదు సార్ ఏం తిరగట్లేదు అది పికప్ అండ్ డ్రాపింగ్ ఉంటే వెళ్ళగలుగుతారు కానీ ఇంత మనం స్వతంత్ర దేశంలో ఉన్నాము డెమోక్రసీలో ఉన్నాము అందులో ఇందిరాగాంధీ వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు ఎంతో మంది స్త్రీలు అందాల సుందరులై ఎంతో సంపాదిస్తున్నారు కూడా ఎంత పేరు కూడా సంపాదిస్తున్నారు కదా అలా వాళ్ళని చూసి ముందుకు రావాలి కదా అట్లా ముందుకు రావాలంటే ఎంతో మంది ముందుకు వచ్చారు చాలా మంది సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వచ్చారు వస్తారు కూడా వస్తున్నారు ఇంకా కొందరు ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని కొందరు ముందుకు వస్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు నిజానికి ఈ బిలో పవర్టీ లైన్ అంటారు కదా అంటే దారిద్ర లేఖలు ఉన్న వాళ్ళు చాలా అందమైన వాళ్ళు ఉన్నారు మంచి కళాకారులు ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళకు మీరు ఏదైనా ఒక ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టి లేకుంటే ఏదైనా సంస్థ పెట్టి వాళ్ళకు ప్రోత్సహించి వాళ్ళను ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో తీసుకుపోవాలని ప్రయత్నాలు చేసింది నేను ఎప్పుడు ఏదో ప్లాన్ చేసుకోలేదండి యాక్సిడెంట్లుగా జరిగిపోతుంటాయి అంతే ఇలా ప్రీ ప్లాన్డ్గా అసలు ఈ యూనివర్సిటీ అప్పు కూడా నేను అనుకోలేదు తెలంగాణ అవుతానని కూడా నేను ఇండియా ఇలా యాక్టర్ అలా వన్ బై వన్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను అనేది ఇంకా ఆ టైం పట్టి ఆ సిచ్యువేషన్ పట్టి అంటే ఇప్పుడు అందరికీ మీకు వచ్చినట్టు అవకాశాలు రావు కదా మీకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసి ఎందుకంటే మీకు ఒరిజినల్ బ్యూటీ మీకు ఉన్నది కాబట్టి మీకు అవకాశం వచ్చింది కొంతమంది కష్టపడినా కొంతమందికి వస్తలేదు ఈ ఇలాంటి వాళ్ళకు ఏదైనా సంస్థ పెట్టేది అనుకోండి సంస్థ పెట్టితే నేను సరదాగా పార్టిసిపేట్ చేశానండి అసలు మీరు సరదాగా పార్టిసిపేట్ సరదాగా చేసినా మీకు ఇండియా లెవెల్కి వెళ్ళిపోయినారు అదే సరదా లేకపోయినా అందం ఉన్న వాళ్ళకు దరిద్రంలో ఉన్న వాళ్ళు లేదా బహుజనంలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వీళ్ళని పిలిపించారు ఈ మధ్య మీరు గమనించండి పాటలు పాడే వాళ్ళు కానీ డాన్సులు చేసే వాళ్ళు కానీ ఎక్కువ ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు గమనించండి బీదుల్లో ఉన్నారు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళి ఒక్క 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 లేడీ కూడా విశ్వాస ఉండేది కాలేదు మీరు గమనించారా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళి ఒక్కరు కూడా విశ్వాస ఉండేది కాలేదు పోనీ తెలంగాణ మిస్ తెలంగాణ కూడా కాలేదు అలాంటప్పుడు మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే డబ్బు కానీ హోదా కానీ తెలంగాణ మిస్సెస్ ఆర్ మిస్ తెలంగాణ కావడానికి కానీ మిస్ ఇండియా కావడానికి అర్హతలు డబ్బు కాదు ఈవెన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా కాదు వాళ్ళ అందరూ ఒకటే పని చేస్తారు టాలెంట్ ఒకటే పని చేస్తారు ఆ టాలెంట్ వాళ్ళందరూ తీసుకుంటే అయిపోతుంది కదా మంచిగా అలాంటిది ఒక వ్యవస్థ మనం తయారు చేయొచ్చు కదా లేదా ఎన్జిఓ పెట్టుకోవచ్చు కదా అవకాశం వస్తే సార్ అవకాశం వస్తే అవకాశం ఎన్జిఓ వేరు అందాల పోటీ వేరు ఎన్జిఓ అనేది ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ సేవా కార్యక్రమాలు చేసేది అందాల పోటీ అనేది అది పూర్తిగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్యాషన్ ఫీల్డ్ అది కానీ అందాల పోటీకి ఉన్నంత క్రేజీ అందుకొరకు ఈ అందాల పోటీలను బాగా ప్రోత్సహించాలి ఒక ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెట్టాలి స్కూల్స్ ఇప్పుడు సినిమా యాక్టర్లకు యాక్టింగ్ నేర్పించే స్కూల్స్ ఉంటాయి ఉన్నాయి వీటికి కూడా ఉన్నాయండి ఉన్నాయా వీటికి కూడా యాక్టింగ్ స్కూల్స్ లాగే మోడలింగ్ కూడా ట్రైనింగ్ ట్రైనర్స్ ఉన్నారు మోడల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయండి దీనికి ఏమైనా ఆర్థికమైన లాభాలు బాగుంటాయా ఇందులో ఉన్న వాళ్ళకు 
ఉండొచ్చండి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము ట్రైనింగ్ స్కూల్స్ కి అయితే వెళ్ళలేదు అన్ని యూట్యూబ్ లో చూసి ఆ వీడియోస్ చూసి ఈ వీడియోస్ చూసి ఫాలో అయ్యి అందరూ పీపుల్ అవేర్నెస్ వచ్చింది ఇంకా పని కట్టుకుని వెళ్ళడానికి వాళ్ళకి వాళ్ళే సొంత నేషన్స్ ఓన్ గా నేర్చుకోవడం ఫుడ్ ఫాలో అవడం కూడా అప్పుడంటే ఏ డైటీషియన్ దగ్గరకు ఎక్కడికో పోయి ఏదో నేర్చుకోవడం ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఆన్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది ఈ డైట్ ఫాలో అయితే స్లిమ్ అయిపోతారు ఆ డైట్ ఫాలో అవుతే లావ్ ఎక్కుతారు అన్నట్టు అంటే సాధారణంగా డైట్ అనేది అది చాలా ముఖ్యమైంది ఎందుకంటే మొక్క మంచి ఉండాలి అంటే కళ ఉండాలి అంటే ఫుడ్ బాగుండాలి కానీ ప్రోత్సాహం చాలా ముఖ్యమైనది మన దేశంలో ఎలాంటి ప్రోత్సాహం అంటే ఇప్పుడు అందం ఉన్న ఏదో మూలకు ఉంటారు టాలెంట్ ఉన్న ఎక్కడో చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటూ బతుకుంటారు అలాంటి వాళ్ళకి అట్లా ప్రోత్సాహాలు చాలా తక్కువే ఉంటాయి ఈ ఫీల్డ్ ఈ ఫీల్డ్ ప్రోత్సాహం చాలా తక్కువ ఓల్డ్ డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు లేదా పేరు ఉన్న వాళ్ళు బయటకు వచ్చేస్తున్నారు మరి మీలాంటి వాళ్ళు ఇలా అలాంటి వాళ్ళకు సహాయం చేయాలి మీరు అలా అంటే చేయాలి మీరు కూడా కొన్ని సంవత్సరాలు పెట్టాలి కదా పెట్టినట్టయితే అప్పుడు ఈ మధ్య మీరు గమనించండి మన దేశంలో స్వచ్ఛంద సంస్థలు వేలలో ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఒకళ్ళు స్వచ్ఛంద సంస్థ పెడితే వేరే వాళ్ళు కూడా మేము ఎందుకు పెట్టద్దు డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా అనుకుంటున్నారు ఇందులో కూడా డబ్బులు వస్తాయి కదా మాటలుగా డబ్బులు వస్తాయి యాక్టర్గా డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి మన దేశంలో తెలంగాణలో అందరి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు లేదా ఉన్నారు చాలా మంది అందమైన వాళ్ళు నిజంగా చెప్పాలంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అందమైన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరికి ప్రోత్సహించినట్టయితే ఈ సినిమా ఫీల్డ్లో కానీ మోడల్ ఫీల్డ్ కానీ ఇతర ఫీల్డ్స్లో కూడా బాగా పనిచేస్తుంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే నేను గమనించిన ఒక కారు అమ్మాలి అనుకుంటే ఆ కారు దగ్గర అమ్మాయి ఉంటే దానికి వాల్యూ వాల్యూ ఎక్కువ అవుతుంది మొగలు ఉంటారు అంటే ఏది లేడీస్ ఎక్కడ ఉంటారో అక్కడ అందం ఉంటుంది అని అర్థం అన్నట్టు అందుకొరకు ఈ బట్టల షాపులు కానీ మాల్స్ కానీ మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ వేరే వాళ్ళు ఇవ్వడం కూడా అది కూడా ఒక సోషల్ యాక్టివిటీనే నేను ఈ మధ్య వీల్ చైర్స్ కూడా అలాగే వేరే వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేస్తారంటే ఎవరికి అవసరం అలాగా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడం అలా చాలా మటుకు అలాగే చేశాను మేడం ఆల్రెడీ ఒక అమ్మాయిని ఎంకరేజ్ చేశారు కూడా మిస్ యు మిస్ తెలంగాణ మిస్ తెలంగాణ మిస్ తెలంగాణ అయ్యింది ఒక అమ్మాయి తర్వాత మన తెలంగాణలో ఈ ఫీల్డ్కి ఎలాంటి ప్రోత్సాహం ఉన్నది అంటే ఇప్పుడు అందాల పోటీకి ఎక్కువ పెద్దపీట వేసేది తెలంగాణనే వేరే స్టేట్స్ కన్నా నాకు తెలిసినంత వరకు ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు చాలా ఈవెంట్స్కి నేను గెస్ట్గా వెళ్ళాను ఒక మోడల్గా మిస్సెస్ తెలంగాణ ఐకాన్ వస్తున్నారని ఒక రెస్పెక్టబుల్ ప్లేస్ అంత రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేది ఇంకా ఇక్కడ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అంటే ఐకాన్ అంటే నా ఉద్దేశంలో కూడా యుఆర్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్ ఇన్ తెలంగాణ అన్నట్టు అంతే కదండి తెలంగాణలో అందం లోపట నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ అని ఐకాన్ అంటారు ఇక్కడ కానీ అంటే ఇప్పుడు మిస్ మిస్సెస్ తెలంగాణ అంటే నెంబర్ వన్ అన్నట్టే కదా నెంబర్ వన్ అన్నట్టు అంటే దగ్గర ఐకాన్ కదా మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేస్తాను జస్ట్ పూజా కార్యక్రమం ఉంటుంది అయిపోయిన తర్వాత ఇంక మామూలు రొటీన్ ఇంకో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే 
అందమున్న వాళ్లకు రాజకీయాలకు కూడా చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్నది మన దేశంలో రాజకీయాలు బాగా లేవు మీరు గమనించరు కదా ఎట్లా ఉన్నాయంటే రాజకీయాలు దగ్గరంగా ఉన్నాయి డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు అయింది మన స్వాతంత్ర సంబంధించి అయినా వెనుకబడిపోయినాం ఈ వెనుకబడం కాబట్టి మీలాంటి అందమైన వాళ్ళు పేరున్న వాళ్ళు ప్రజల్లో ఉన్న వాళ్ళు రాజకీయాలకు వస్తే ఎట్లా ఉంటాయి మాకంత ఇది లేదులేండి ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ ఉద్దేశం కూడా అది లేదు అవకాశం ఉద్దేశం లేదు ఫస్ట్ కానీ పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చూడండి సినిమాల్లో ఉన్నటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారు రాజకీయాలు ఆయనకు లేకుండే ఆయన రాజకీయాలు వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి అయిపోయినారు కదా అదేవిధంగా చిరంజీవి కొత్త పాటి పెట్టిండు ముప్పై సీట్లు సంపాదించుకుంటారు ఈ మధ్య అంటే పబ్లిక్గా ఉన్నవాళ్ళు అందంగా ఉన్నవాళ్ళు ఎవరికి తెలకున్నా రాజకీయ అనుభవం లేకున్నా వాళ్ళు రాజకీయాలకు వస్తే చాలా గొప్పగా వాళ్ళ రాజకీయ జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారు కదా అట్లా మీరు కూడా జీవిస్తే ఎట్లా ఉంటుంది మీరు కూడా ముందు రాజకీయాలు ఎందుకు రాకూడదు లేదు ఇంట్లో అంటే ఆ నేపథ్యం ఉండాలి కదా ఇంట్లో కూడా చెప్పి రావాలి పాలిటిక్స్ మీద ఒక అవగాహన ఉండాలి నేను పాలిటిక్స్ మీద ఒక అవగాహన ఉండాలి రాజకీయ అనుభవం లేదు అసలు నేను ఒక పోస్ట్ తీసుకుని అంటే ప్రజల చేతిలోకి తీసుకోడు వాళ్ళందరూ భవిష్యత్తు మా చేతిలో పెడితే అసలు మేమేం చేయగలం అనేది ముందు మేము ప్రిపేర్ అవ్వాలి కదా ముందు రాజకీయం గురించి మొత్తం తెలుసుకుని ఆ తర్వాత ఏదైనా వెళ్ళడం బెటర్ మేము నేరుగా బ్యూటీ కాంటెస్ట్కి వెళ్ళలేదు ఒక వన్ ఇయర్ ముందు నుంచి అన్నీ తెలుసుకుని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అక్కడికి వెళ్ళాక ఏంటి అని మేడం కూడా అడిగేదాన్ని ఫస్ట్ క్రౌన్ విన్నర్ మేడం చాలా డౌట్స్ మేడం అడిగాక నేను అప్పుడు వెళ్ళడం కూడా జరిగింది అయితే మన దేశం నిజానికి అమ్మా నిజానికి నన్ను అయితే చాలా ఇన్స్పైర్ చేశారు చాలా సపోర్ట్ చేశారు ఎంకరేజ్ చేశారు మేము ప్రతిదీ కూడా మేడం నువ్వు ధైర్యంగా వెళ్ళాలి అలా కెమెరా ఫియర్ నాకు ఉండేది అలా కాదు ఇలా ఇలా అని చాలా విషయాలు యూట్యూబ్లో పలానా లింక్లు కూడా పెట్టేవారు అదిగో వాక్ చూడు ఎలా ఉందని ఎట్టుకు ఇవన్నీ చెప్పేవారు అప్పుడు నాకు డాజిల్కి వెళ్ళే ముందు కానీ భారతదేశం ప్రపంచంలో అతి పురాతనమైన దేశం అయినా వెనుకబడ్డది దీనికి కారణం ఏంటని చూసినట్టయితే రాజకీయాలే కదా రాజకీయ నాయకులు గట్టిగా ఉన్నట్టయితే మంచిగా ఉన్నట్టయితే దేశం వాళ్ళు మంచిగా లేరు మంచి పరిపాలన ఇస్తలేరు అని మీరు అనుకోవాలి అనుకొని మీరు ముందుకు వచ్చినట్టయితే మీరు దేశంలో అనేక మార్పులు తీసుకురాగలుగుతారు మేడం చేయగలరు ఆల్రెడీ ఆమె ఒక అడ్వకేట్ ఆమె చట్టము న్యాయము అన్నీ ఆమెకి తెలుసు నేను బీఎస్సీ మ్యాథమెటిక్స్ చేశాను లా గురించి పెద్దగా తెలియదు నాకు అందువల్ల నేను ఇంకా నేర్చుకోవాల్సింది అయితే చాలా ఉంది అన్నీ వచ్చినట్టయితే నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవును మంచి లీడర్స్ ఉన్నారండి రాజకీయంలో ఎందుకు అందుకొరకు మీరు ఏం చేస్తలేరని మీరు ముందుకు రావాలి ఇప్పుడు మన దేశంలో చదువు రాని వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు దరిద్రంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు నిరుద్యోగులు ఇంకా ఉన్నారు అంటే మనం వెనుకబడి ఉన్నామంటే కదా ఎంత వెనుకబడి ఉన్నాం తెలుసా మనము మన ర్యాంకు ప్రపంచ దేశాల్లో ఫార్టీ టూ ర్యాంక్ కానీ పురాతన దేశం ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే మీకు అందం ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఝాన్సీ లక్ష్మి లాగాను లేకుంటే మదర్ తెరేస లాగాను మీరు బయటికి రావాలి అందులో ప్రజలకు సేవ చేయాలంటే పదవి ఉండాల్సిన దేశముఖ్ ముఖ్యంగా శ్రీమద్ దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారు లాగాను నేను ఆమె సంస్థలో వర్క్ చేశాను థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆమె సంస్థలో వర్క్ చేశాను థర్టీ ఇయర్స్ అంటే మీకు మంచి అనుభవం ఉన్నది అందులో మీరు అనుభవం ఆమె అనుభవం ఆమె తీసుకొని మీరు ఆమె ఎదిగినట్టు మీరు ఎదగాలి ఇప్పుడు మంచి స్ఫూర్తి స్ఫూర్తి కావాలి కదా ఇంకా ప్రజలకి మంచి చేయాలి అంటే చేతిలో పదవి ఉండాల్సిన అవసరము లేదు ఆ ఆలోచన ఉంటే ఎలా అయినా మంచి చేయగలరు ఎవరైనా సరే ఎందుకంటే ఎలక్షన్లో నుంచి ఓడిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు గెలిచిన వాళ్ళు ఉన్నారు గెలిచిన వాళ్ళు చేసే న్యాయం కన్నా ఓడిన వాళ్ళు చేసేది కూడా ఎక్కువే ఉంది అందువల్ల చేతిలో పదవి ఉండాలి అని ప్రత్యేకించి అనుకోవాల్సిన అవసరం కూడా అంటే పదవి ఉంటే మనకు గవర్నమెంట్ చేయొచ్చు చేతిలో పదవి ఉంటే ఎక్కువ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మన దేశంలో బహుజనులు అంటారు 
బహు జనులు ఎలా ఉన్నారు అంటే దరిద్రంలో ఉన్నారు ఇంకా నిర్లక్ష రాష్ట్రతోనే ఉన్నారు వీళ్ళకు కూడా సేవ చేయాలి డబ్బున్న వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు డబ్బు లేని వాళ్ళకి చేయాలి బీదోళ్ళకి చేయాలి కదా ఇలాంటి వాళ్ళకు సేవ చేస్తామని ముందు ముందుకు వచ్చినట్టయితే అసలు మీరు ఈ అందాల పోటీలో నెగ్గిన వాళ్ళంతా ఒక అసోసియేషన్ పెట్టుకొని మీరు ఒక ప్రొసీషన్ తీస్తే మిమ్మల్ని చూసేయడానికి ఎంతో మంది వస్తారు ఓట్లు కూడా మీకే వచ్చేస్తాయి అంటే ఆలోచించాలమ్మా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక దాంట్లో మీరు నంబర్ వన్ అయిపోయినారు ఐకాన్ అయిపోయినారు కదా అందంలో ఐపాన్ అయిపోయింది కదా రాజకీయాలు కావాలి దేశ ప్రగతిలో కావాలి సేవలు కూడా కావాలి కదా అట్లా అయినట్టయితే ఇంకా బాగుంటుంది ఎందుకంటే మీరు మీ కొరకే కాకుండా పది మంది కూడా ఉపయోగపడే పది మందికి ఉపయోగపడాలంటే ఏం చేయాలి పది మంది ద్వారా మీరు ఉపకారం చేయాలి అప్పుడు ఉపయోగం వచ్చేస్తారు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు మహిళా మండలి ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరికి చేయకుండా మహిళకు చేసేది అనుకోండి ఇంకా చాలా బాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సందర్భంలో ఇంత పెద్ద సమాజం మనల్ని చూస్తున్నది వాళ్లకు మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి సుజన గారు ఇప్పుడు అందరికీ ఇచ్చే సందేశం ఏంటంటే ఎవరో ఒకరిని చూసి ఇన్స్పైర్ నలుగురు ప్రతి మనిషిలోని ఒక మంచితనాన్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి వాళ్ళలో ఉన్న గుడ్ క్వాలిటీస్ చూసి నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరిలో నా మంచిని స్వీకరిస్తున్నా తప్ప వాళ్ళలో ఉన్న బ్యాడ్ అనేది నేను డిలీట్ చేసేస్తున్నాను మన చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎంతో మంది మనకు రోల్ మోడల్స్ ఉంటారు వాళ్ళందరిలో కూడా మంచిని స్వీకరించాలి మనం నేను ఈరోజు వరకు అందరిలోని మంచినే స్వీకరించాను ఎక్కువగా ఆలోచించను ఎక్కువ స్మైల్ ఆల్వేస్ స్మైల్ ఆల్వేస్ కూల్ అంతే చాలా సంతోషం అమ్మ మీరు మా స్టూడియోకి వచ్చి మీ ఉద్దేశాలను మీ ఆశయాలను తర్వాత మీరు చేసేటువంటి పనుల గురించి మీ అనుభవాలను చెప్పినందు వలన మీకు మీ ఇద్దరికి నమస్కారం If you like this video please like it share it and for more videos please subscribe to our channel